Hello, everybody. Welcome to your class. Today we are going Hi, to sir. finish unit three. Yeah. Hi. Hi. Yeah, tonight we are finishing the unit three and we are starting tomorrow the unit four. Imagine, oh my goodness, we are almost at the end of this course, guys. Yeah, we did it, right? We did it. Oh, did you get with Maria Fernanda under the rain? Oh my goodness. I see teacher Alfie. <laughs> Finally. Sí, es que la semana pasada estaba en la copa de mi hermana y no servía. Oh. Ajá, porque estaba en la casa de ella. Entonces, pero ella se en casa. Mm -hmm. oh, okay, okay. But I see that, um, well, I don't know. Uh, did you get wet under the rain? You got wet. Se mojó. Mm, no. No? Ah, okay, okay, then. Great. So welcome everyone. We are going to start the class and allow me just to introduce the class officially and then we are going to see what's going on. Because today is our class number 15. So we have our a, a unit review. Okay, today we have our unit review and practice. So uh, remember that the topic or the name of this unit is scheduled events at the workplace okay scheduled events at the workplace that was unit three and this is what we are going to review tonight okay we learn how to use the present continuous and well, we learn three usage, okay? Three ways of using the present continuous. So the objective tonight is uh, to talk about activities in context using the present continuous tense, okay? Using the present continuous tense. We are going to talk about activities because all of these is in the context of workplace, right? Of our workplace, what we do, what we have scheduled, uh, what's the program, what are the activities, okay? That we have scheduled, that we, we have programmed, all right? So today we have a reading activity. We want to learn, well, practice about the affirmative and negative present continuous. We have something about the WH questions and the direct questions too. Okay, not only W, but all questions. And we have to write a paragraph, even though we're going to do a dictation instead of writing the paragraph, we are going to try to do it. But um, if it is possible, we are going to get a dictation. Asian activity okay so uh this is what we are going to do guys okay this is what we are going to do let's remember just a little bit about the wh questions yeah all right let's just give a feedback Okay, this is just giving a feedback. Who is representing the company in the conference? Jorge is. Okay. When are they presenting their results? They are presenting their results in December. Okay, then. I want uh, 
some of you read the question and everybody's going to give the answer. Okay, so let me just do, give just a little bit. bit. So here we are again. Mm -hmm. Our feedback, right? It's it looks better with this background. Okay. So who is representing the company in the conference? Or he is. Um when are they presenting their results? They are presenting their results in December. So please, Harrison, read the question. Good night. Who is representing in the company in the conference? Where mm he -hmm. is. All right. Thank you. Just give me one second, guys, because again, I'm having trouble with the audio and just one, just one little moment. I'm sorry. We didn't work either, guys. So we're going to work with the ones from the computer, even though um, I really needed this because of the background sound, you know. Let's try, maybe, maybe. No se escucha, teacher. Okay, is it better now? Yes. Oh, all right. All right, I think it's going to be better with this ones. Yeah. Yeah, we came back to the past eras. Okay. So, people, we were saying that we want to study the present continuous tense, right? And Harrison was reading a question. This is the way to ask questions. Okay. Here we can answer with a complete sentence, right? We could say, who is representing the company in the conference? Or he is representing the company in the conference. But we can also answer, Jorge is. We are not going to say, is Jorge. No, we will say, Jorge is. Gerson is. Maria Fernanda is. Okay? This is the way to answer. When they are asking, who is? Okay? Who is? is then 
We are going to answer. Jacqueline is. Sergio is. All right. So, uh, Maria Fernanda, please read the other question. Uh, this when? One. Yes. When are the presenting the results? They are present presenting the result in December. Uh, exactly correct. Mm -hmm. In December. Okay. When are they presenting the results? When are they presenting the results? Yo puedo responder solo in December, right? In December. Pero hay que acostumbrarnos a dar una respuesta completa. Sí, y podemos decir, they are presenting the results in December. Okay? Are we okay so far? Yes. Okay, then. Mm -hmm. Okay, we want to write a WH question to each answer. So let's read the answer and let's compound, let's form or formulate the question. She is eating breakfast. Okay, my example could be uh huh. ¿Qué pregunta? Uh -huh. Who, uh, who she is, no, see, who she is eating breakfast. Um, oh, no, who uh -huh. eating breakfast. Okay, acordémonos cómo who es la fórmula. eating breakfast. Exactly, who is eating, Be eating breakfast. Yes, breakfast. Okay. Who is eating breakfast? She is eating breakfast. Okay. Está muy bien. Está muy bien, pero usualmente no hacemos esa pregunta. A ver. Usualmente preguntamos, hey, ¿y qué está haciendo ella? ¿Sí? Para que nos digan lo que ella está haciendo, ¿sí? Eh, porque no sabemos si realmente esté haciendo eso o haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, normalmente la pregunta, la pregunta sería... What is she doing? ¿Verdad? What is she doing? No está incorrecta esta, ¿sí? Y la respuesta sería she is, nada más, ¿verdad? Sin el eating breakfast. Pero estamos bien. Podemos usar esa. Podemos usar también what is she doing? What is she doing? Vamos a ver. Number two. Number two. Where is he? Mm -hmm. Where? Mm -hmm. Where is he? Mm -hmm. Sitting. 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 Mm -hmm. Right now. Good. Where is it? He's sitting right now. Yeah. Where is he sitting right now? Very he's good. sitting next to her right now. Very good. Very good. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Number three, guys. What is Mark doing? Mm -hmm. What is Mark doing? Si lo decimos así, es como que estamos preguntando qué está haciendo ahorita, ¿verdad? What is Mark doing? Pero si le ponemos cuándo lo va a estar haciendo, what is Mark doing next week? Ah, ok. Ahora sí ya nos suena más a esto, ¿verdad? A Mark is sending the letters next week. Pero usualmente, usualmente podríamos preguntar 
When is Mark sending the letters? See? When is Mark sending the letters? Okay? Okay, number four. What? What uh, what are uh, my classmates? Only class. Again, again. Online class. Ok, pero lo que nos falta aquí es un verbo, ING, ¿verdad? Porque así me está having, diciendo. Having. Mm, ok, no. podemos decir. Uh -huh. What are my classmates having? Puede ser que estén teniendo un examen, ¿verdad? Having an, an exam. Having a class. Ok, podemos decir having. Yeah, no hay problema. Eh, usualmente yo diría doing, ¿sí? What are my classmates doing? ¿Verdad? Porque no necesariamente va a ser having. Imagínense que anden paseando, ¿verdad? O sea, bueno, no, no necesariamente. Entonces, doing, doing. Mm -hmm. Ok, number five. Number five. Why? Mm -hmm. Good. Why? Driver is in open the door. No. Why? The bus. Uh -huh. Después de la WH, ¿qué va? Where is... Is in... Where is in... Ah, sí, porque está en negativo. ¿O no? No, usualmente, is. usualmente preguntamos en afirmativo. Es menos común preguntar en negativo. En negativo podríamos hacerlo como cuando nosotros preguntamos y no te gusta a vos. O sea, cosas así lo diríamos en negativo, ¿verdad? Pero eh, normalmente preguntamos en afirmativo, ¿sí? Y podemos tener respuesta afirmativa y respuesta negativa, ¿ok? Uh -huh. The bus. Opening the door. Mm -hmm. 
Va, veamos si tiene sentido esta pregunta para la respuesta que tenemos. No, no, no tiene. ¿Verdad que no, no mucho ahí, no, verdad? Sería vale. no, driver, no, no sé si en vez de open. Eh, bueno, sí. Me gustaría uh, negar uh, not opening. Así, negativo. The bus driver is an opening the door. Ajá, pero obviamente. Se, dijo que se podía hacer la pregunta en positivo, ¿verdad? Aunque claro. La respuesta... uh -huh, uh -huh. Es que lo común es hacer la pregunta en afirmativo, ¿verdad? Pero tampoco excluye el, el negativo, ¿verdad? O sea, sí se puede hacer en negativo. Lo único, veamos. Si aquí me está preguntando, ¿y por qué el bus no está abriendo la puerta. ¿Por qué el bus no está abriendo la puerta? Y aquí la respuesta dice, el motorista no está abriendo la puerta. Así es como, como está dando la respuesta, o sea, la pregunta como la misma respuesta. Ajá, ajá. A ver. Podría ser como si el motorista abrió la puerta. Eh, sí no sé, y no. Driver. Pongámosle ah. algo alejado de eso. Ay, pongámosle, por ejemplo, what is happening? Okay. What is happening? The bus driver isn't opening the door. Okay. The bus driver isn't opening the door. What is happening? Nadie se baja, ¿verdad? Por ejemplo, what is happening? The bus driver isn't opening the door. Okay. Mm -hmm. Si le ponemos otra, va, inventemos otra. Why the people, what is the people? Ah, podemos hacer la negativa. Isn't the people getting off the bus? Okay. Así, right? Why isn't the people aren't? Porque people es plural, entonces necesitamos aren't. Okay. Why aren't the people getting off the bus? Hey, ¿por qué no se está bajando la gente? Okay. Why aren't the people getting off the bus? The bus driver isn't opening the door. Okay. Yeah. Así suena también bien. Pero hacerla más fácil, a ver, vamos a poner ahí arriba esta. Y aquí le vamos a poner, what is happening? Sí, más fácil, ¿sí? Más fácil, sin complicar mucho. Una pregunta, Ticho. Tell me. Una pregunta. Tell me. Eh, las preguntas con why siempre, siempre son con because, ¿verdad? No siempre. No siempre. Ah, okay. No siempre. Generalmente respondemos con because. Pero no siempre vamos a decir because. Okay? Podemos decir una oración eh, fuera, out of the blue. Podemos decir otra, una idea completa. ¿Sí? No ah, habría okay. mucho problema. Uh -huh. okay. Yeah. Yeah. Pero sí, claro que sí. Le podemos poner el because. Uh -huh. Que es lo general. Ok. Number six. Ahorita las estamos inventando, jóvenes. Así que sigamos, así como estamos eh, siguiendo la estructura, ¿verdad? Después de la WH va verbo to be. Después del verbo to be, el subject. Después del subject, el verbo ing, ¿sí? Vale, vamos a ver entonces number six. What are they doing? Mm, that's a good one. Mm -hmm. What are they doing? Yeah, very good. Mm -hmm. It's 1 a.m. and my neighbors aren't sleeping. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. 
Uh -huh. What are they doing? Sounds good. ¿Les parece a todos que dejemos esta? ¿Sí? En vez de they, también le podemos poner eh, what are my neighbors, ¿verdad? What are my neighbors doing? They está sustituyendo a my neighbors, ¿ok? Mis vecinos. All right. Vamos a la número siete. Number seven. When Robert, when Colin. Uh -huh. When. Is Robert. Uh -huh. Calling customers. Good. I like that one. Very good. When is Robert calling customers? Good. Uh -huh. Number eight. What is what is Thomas uh, doing? Mm -hmm. What is Thomas do? Okay, ahí como tenemos el TH, ¿verdad? Eh, se siente así, Thomas, ¿verdad? What is Thomas doing? Mm -hmm. Okay. Thomas is not printing. Printing. Out, printing out the reports today. Ok. Entonces le podemos poner, así como en la anterior, ¿verdad? Que dijimos de what is Mark doing? Podemos decir, what is Thomas doing today? Well, I can say what he's not doing, right? But what is he doing? We don't know. But we know that he's printing out the reports today. Okay. It's nice. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. También le podríamos preguntar who is printing, right? Who is printing the reports, printing out the reports today, right? Who? Y así decimos, bueno, sabemos que Tomás no, ¿eh? pero somebody else. We don't know exactly who. Okay, number nine. What uh, is when is work yes, what working. is the manager doing that's a good one what is the manager doing yeah uh, what did you say walter i'm sorry when okay what is the manager doing that's a very good one. Mm -hmm. And we could say today. Okay. Today, para ponerle un complemento. Ahora, eh, Walter, ¿o quién fue que dijo el de when? Yo, when is working today? Eh, como ya dice, when es lo que, que lo que usted pregunta. Entonces, no vamos a decir today en la pregunta. Ah, sí, sí, sí. sí. Ajá, entonces, a ver, sería así, when, number, what number is it, number nine, yeah, when is the manager working. working, yeah, good, that's a good one, when is the manager working, the manager is working today, that's good, mm-hmm. 
All right, number 10. What is your wife doing? Mm -hmm. That's a good one. What is your wife doing? Mm -hmm. Okay. Who is cooking dinner? Okay. Who is cooking dinner? What is your wife doing? Entran las dos, ¿verdad? Podríamos preguntar de quién y podríamos de pregun preguntar por la acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Ok, people. Uh -huh. Where is your wife? Where? Okay, where is your wife? My wife is cooking dinner. Mm, yeah, it sounds good. Depending on the situation, it sounds good. Yeah, even though we will say in the kitchen, she's cooking dinner, right? So something like that, yeah. So it sounds good, Diana. Is there any questions so far about the questions, the WH questions, guys? No questions? No. Okay. <clears throat> okay, let's transform these sentences into negative. My friends aren't go to Spain next year. Mm -hmm. eh, puede pasar al pizarrón. Can you come to the board? Yes, I think. Mm -hmm. Mm -hmm. There you are. Okay, great. Thank you, Diana. Thank you. All right. Now, always remember, we start with capital letter because it's a sentence, okay? My best friends aren't, y acordémonos que después de el verbo to be, el verbo va a ir con ing, okay? Y pues los nombres de los países con mayúscula, Y <clears throat> siempre full stop at the end, okay? Full stop. En todas, 
Siempre, siempre vamos a poner el full stop cuando terminemos una oración. Eso es eh, una regla. Nosotros en español casi siempre lo olvidamos, ¿verdad? Y no le ponemos ese punto, aunque siempre es una norma de nuestra eh, gramática, pero no, nunca lo hacemos, ¿verdad? Entonces hay que irnos acostumbrando que en inglés sí nos van a corregir mucho cuando tengamos que enviar un email o algo, nos van a corregir eso, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Next, your family is coming to visit. Negative, who wants to come to the board? A ver, le damos ahí a Flor. Ok, Flor. Come to the board and transform the second sentence into negative. Eh, tiene que aceptar sí, pero la me invitación. Cuesta mucho el celular. Ah, está en el celular, ok. Bueno, sí. ahí sí cuesta un poquito más. Tiene toda la razón. Vamos a ver. Entonces te la pasamos a Jacqueline. A ver, Jacqueline. A ver, todos ayudándole a Jacqueline. Your family isn't coming to visit. Exactly, Sergio. Miss Jacqueline? A ver, le vamos a pasar entonces el control a Sergio. Go ahead, Sergio. Teacher, aquí estoy. Es que mi compu está... Se reinició ella solita ahorita. Oh. <risa> Perdón, yeah. pero sí, okay. aquí estoy. Ok, la, en la otra. Gracias. Uh -huh. Teacher. Tell me, Flor. One question. Tell me. Um, like to drink tea or tea or coffee or coffee. Oh, I love coffee. Anytime coffee. Yeah. <laughs> <laughs> mm -hmm. Okay. Yeah, I love coffee. Well, the problem is that I stay up kind of late every day, so I need the coffee at this time. <laughs> uh, yeah. In night. In yes. Night. At night, wow. exactly. <laughs> yeah, at night. Yeah, it's not usual, but yeah, I drink coffee at night. <laughs> yeah. <laughs> All right, good. The full stop. Period. Full stop. Said here. Yes. There you go. Mm -hmm. Ok, vamos a pasarle entonces. A ver, suélteme por ahí el control, Sergio. Gracias. Thank you. Now it goes Jacqueline, right? Oops. Suéltemelo por ahí, Sergio. École. Vamos a ver. Ok, Jacqueline, next. Ah, permítame, vamos a arreglarle por acá. Espérame. Okay, ready, Jacqueline.
Okay, people. Do you agree? Thank you, Jacqueline. Do you agree? Is this correct? No, teacher is correct. Mi compu teacher está deschavetada, por eso no le puedo contestar. No, pero sí lo ha escrito. Está bien. Eh, eso vamos a ver si sus compañeritos nos ayudan. Vamos a ver. No. A ver. Ajá. Solo que le quite el Liz. El Liz. Exacto. Exacto. Solamente Por eso es el Liz. uno. A ver, expliquémosle a Jacqueline qué es lo que sucede acá. En vez, eh, solo es Ise. El uh -huh. is no lo lleva. Ok. Vaya, pero, ajá, uh vaya. -huh, I'm sorry, mi copo no sirve. Ok. The manager isn't sending the invitation email. All right. Ok, vamos entonces a pasarle el control a... La verdad que no sé quiénes están, fíjense, porque me aparecen varios, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miss Wendy Sofía, ¿está por ahí? Wendy Sofía. Okay, Vanessa. Vanessa Guadalupe, please come to the board. Mire si el apóstrofe está a la par de la P. And the full stop. Thank you. Thank you, thank you, Vanessa. Do you agree, class? Is it correct? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Is it correct? Yes, it is. Yes, it is. All right, there you are. Mm -hmm. Karen, Karen Gemina.
Okay. Class, do you agree? Yes. Yeah. Yeah. Yes. Yes, I do. Yes, we do. All right. Nice. Uh, they are investing in their personnel. Mm -hmm. Let's look at who wants to do it. Mm -hmm. Miss Wendy Vides, are you there? Uh, si no entendí mal, eh, no, no puede controlar ahorita. No puede entrar ahorita. ¿O sí? Um, eh, lo voy a intentar en el celular. Ah, ok, ok. Creo que ahí estoy, sí. Yes, ya entró, muy bien. Ok. Uh -huh. Transform into negative, Wendy. Okay. Uh -huh. Teacher, what is the meaning of investing? Investing, in the, invirtiendo. Mm -hmm. Invest es invertir. Thank you. A ver, le traigo para acá. Aquí, aquí, Wendy. Okay. Mm -hmm. Ah, no me escribe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, Ay, sí. Sí, sí. Retraso, retraso. Sí, no importa, no importa. Aquí esperamos. Yo creo que tiene usted puesto en su celular este el autocorrector, ¿verdad? Exacto, y él me lo ha corrido. Ajá, exactamente, y lo ha de tener el autocorrector en español, por eso se lo está cambiando. A ver, díctemela, y yo se la voy a escribir. A ver, díctemela. Okay. Uh -huh. They aren't uh -huh. investing in the, their personal. Investing in their personnel. Okay, they aren't. All right, thank you very much, Wendy. Miss Yolanda, there you are.
Okay, do you agree, people? Thank you, Yolanda. Is it correct? Yes, it is. All right, nice. And two more, right? And we go with... Salomon, are you there? Yeah. I think he's driving, right? Uh -huh. Tell me, Diane. How can I say apostrophe in English? Like that, apostrophe. Apostrophe. Mm -hmm. Yeah. Okay, maybe Salomon is just a solace in that right now. So, oh, there you are. Thank you, Salomon. There you are. Eh, pero no puedo escribir. Pero ya está controlándolo. Ahora, entrele. Solo, solo empiece a escribir, aunque tarde en salir acá. Teacher, uh -huh. Only my apostrophe in the wrong direction. Yeah, I think, uh -huh. yes, yes, it is. Uh -huh. And that's what I wanted to talk to you guys because, okay, there you are, Salomon. You see, sometimes it just lasts, it takes time. Lo que yo les quería decir, jóvenes, es que ya debemos de ir viendo esto de los signos especiales que tiene el inglés, ¿verdad? Y es bueno que a la hora de la clase, su teclado del teléfono, su teclado de, de la computadora esté en inglés. ¿okay? A menos que usted sepa cómo, en qué lugar están eh, cuando ponemos que el teclado está en español, ¿verdad? en latino, en español latino, entonces latinoamericano. No hay ningún problema, pero con, eh, ya que estamos aprendiendo inglés, es bueno que tengamos nuestro device, ¿verdad? En el idioma, ¿ok? Ubicándonos dónde está cada cosa, ¿sí? Ahorita todos han tenido tiempo de conocerlo, ¿verdad? Un poquito, ¿sí? A la hora que están tratando de hacerlo. Ajá, han tenido su tiempito para ver por dónde van las teclas. Va, a ver. Mr. Salmon, ajá. A ver, démosle para atrás acá. Va, ahí ya le ayudé. Busque el apóstrofe. Si no está a la par de la letra P, está a la par de la, del número cero, usualmente. Si no, no sé cómo está configurado su teclado también. Y si lo está haciendo de teléfono, en los signos especiales, donde está el 1, 2, 3, usted le aplica ahí. Y ahí lo va a encontrar el aporte. Ok. Sí, solo que no, no me escribe. No le escribe el apóstrofe. No, a veces tarda, Salomón, porque estamos desde su device a mi device. Entonces, usted, usted dele, ¿ok? Póngale la T, ahí le va a salir el aren't, así como le ha salido a todos. Uh -huh. ¿Del espacio? No, 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 no. Ajá. No, no, espacio después de la T. École. ¿Ok? Ajá, ¿por qué no le ha puesto eh, completo de supervisors? Por eso no, no se lo toma como, como error. Ok, ok. Uh -huh. 
Vale. Esto va después de supervisors. Lo voy a pasar por ahí. ¿Sí? Ah, ok. Uh -huh. sí, igual no me lo... Bueno, ahorita tal vez... Sí, ahorita ya se los dio como error. Uh -huh. Ahí está. Yes. Ya ve, ya ve que no le gana la máquina, ya ve, muy bien. Ajá. Uh -huh. Taking. Taking, taking. It doesn't say talking. Ajá. Ya no quiere escribir máquina. <laughs> Y sería todo el complemento. Yes, of course. Ok. Ok. Ok, what is missing, guys? Letter T. Letter T. T. Yes. Uh -huh. Letter T. This is a typo. Ok, typo es un error de. Dedo, ok, typo, all right, typo. A ver, ¿a quién le pasamos el control en la última? <coughs> Miss Jenny, a ver, a ver si me sale aquí Miss Jenny. No me sale mi, oh, cómo no, oh, yes, there you are, Jenny. Ajá. Uh -huh. Yes. <coughs> <laughs> I'm sorry. No puedo poner el apóstol, apóstrofe. Okay, thank you, teacher. Teacher, uh -huh. prácticamente solamente agregamos eh, not eh, abreviado después de is y ours y exactly. luego todo, toda la oración es igual. Exactly, that's correct. Uh -huh. That's the way to transform an affirmative sentence into negative. Okay, yes. We just add not. Mm -hmm. Y hay diferentes formas también de... Thank you, Jenny. Hay diferentes formas de hacer esa contracción, ¿verdad? Hacer esos, esa eh, forma corta, ¿verdad? Acuérdense que cuando estamos hablando, por ejemplo, aquí que tenemos el, el um, pronombre, yo puedo poner they're not, ¿ok? como haciendo mayor énfasis en la negación. Pero decíamos que lo más común es que lo hacemos de una manera suave, ¿verdad? De una manera eh, 
menos enfática, ¿verdad? Esta es la manera más común y menos enfática. Vale, ahorita van a ir todos a buscar en sus teclados el apóstrofe, todos ubicando su apóstrofe, por favor. Todos ubiquen donde tienen el apóstrofe y me lo ponen en el chat, ¿ok? No la, mm. no, no la tilde, ¿verdad? Uh -huh. The attendant. Thank you, thank you, thank you. <laughs> so you like tea instead of coffee floor. <laughs> okay, people, get ready, please. Remember that you have to turn your camera on. And when I call your name, you say present. But what you are going to tell me now is one verb in the ing verb form. Okay, me van a decir un verbo en su forma ing, o sea, en su manera de gerundio, ¿verdad? La que estamos utilizando ahorita. Listos. Ready, everybody. Okay, vamos a ver. Adriana Lice Chávez López. Present teacher. Um, going. Okay. Diana Elizabeth Ramirez Arevalo. Present. Having. Okay. Flor de María Valladares de Torres. Eh, present teacher, pero no entendí qué tenía que hacer. <laughs> un verbo con ING. Un verbo que termine en uh, ING. Working. Okay. Gerson Osvaldo Dera Santana. Uh, present teacher dancing. Very good, yay. Jacqueline Chamara Araujo de Sura. Ay, después present. de Florida Francisco, teacher. Oh, yes, I'm sorry. A ver, pero estábamos a ver con Jacqueline. Espera un momentito, Francisco, perdón. A present, ver. sleeping. Sleeping. Oh, my God, are you sleeping, Jacqueline? Yes. <laughs> no, we are in class. <laughs> okay, Francisco Javier Pintero Echeverría. Present, talking. Again? Talking. Uh, no entiendo cuál verbo quiere decir. ¿Quiere decir talking or telling? No. Talking, talking. Talking. No, okay, talking es platicando, ¿sí? Correcto. Ah, okay, es talking. Telling es diciendo. Talking es platicando, ¿sí? Talking. A ver, digámoslo, Francisco. Talking. Yes, there you are. Thank you. Um, Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Loading. Present? Yes, Loading. Loading. Uh, I'm trying to get which verb is that. Um, Lau. Lau de reír. Loading. Is Ok, ese se dice laughing, como con una F. Se escribe La L, ajá, se lo voy a poner acá en el chat. Ok, aquí. Uh -huh. Laughing, sí, ok. Se pronuncia así. Ya, yeah. laughing, ya. Yeah. La laughing. Uh, no, 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 no se pronuncia laughing, se pronuncia laughing. All right. Laughing, laughing. Yeah. Eso es riéndose a carcajadas, ¿sí? Laughing. <laughs> yeah, something like that. Yes. Uh -huh. Laughing. Uh -huh. Laughing. Yes, exactly. Uh -huh. All right. Thank you, Juan Carlos. Karen Gemina Membreño. Present teacher. Um, drinking. The drink. Drink. Ah, drinking. Drinking. Uh -huh. Ese es así. Drinking. Yeah. Y así como está, así se dice. Drinking. All right. Mm -hmm. Drinking. Thank you, Karen. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Playing. Good. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. Eating. 
Good. Maria Fernanda Moran Rivas? Present. Running. All right. Salomón Heriberto Rivera Chacón? Present. Cooking. Good. Sergio David Leiva Pereira? Present. Writing. 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 Oh, okay. Okay. Thank you. Vanessa Guadalupe Santos Girón? Miss Vanessa? Present. Present. Shopping. Oh, okay. Bye. Ahí tenemos dos verbos, ¿sí? Eh, así como lo pronunció Vanessa, nos dijo este verbo, miren. Chopping, que significa cortar, como cuando uno está cortando la verdura así en la tabla. That's chop. Picar. Usted pica papel. You chop paper. Eh, con che, ¿ok? Chopping. Pero si decimos shopping, sí, así sh, como cuando hacemos eh, que hagan silencio, ¿verdad? Sh, ese sonido. Entonces, sí es comprando, ¿ok? ¿Cuál de los dos nos shopping. dijo, Vanessa? Con ese, shopping. Shopping, all right, good, good, good. Mm -hmm. Ok, there we go. Continue. Walter Amilcar Ramírez Molina. Present. Taking. Good. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present. Going. Good. Wendy Janet Baires Rojas. Miss Wendy. We cannot hear you, Wendy. I'm sorry. Try again. Wendy, si está con audífono, desconecte el audífono. Y dice la, la, eh, y participa. Pero el mío sí se escuchó, coach. Sí, sí, sí se escuchó. Ah, ok, sí, sí. ok. Es que estoy con audífono. No ah, ser. ok. No, es que a veces, eh, ¿saben qué? Nosotros decimos los manos libres, ¿verdad? Los manos libres a veces compramos, eh, de los más cómodos, ¿verdad? No vamos a decir, de los económicos. A veces esos dan como eh, falla a la hora, porque algunos traen que dos eh, círculos, ¿verdad? De conexión, otros traen tres. Y a veces su computadora solo trae para un anillo de esos o para dos anillos de esos. Entonces, tiende a dar problema. Ah, ok. Ajá, por eso. Pero sí, su verbo fue eating, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Okay. Going. Uh -huh. All right. Um, okay, no pudimos oír a Wendy, pero vamos a ver. Jenny Carolina. Acá Tomar... estoy. Teacher, oh. teacher, perdón, se me corta. Sí, ¿verdad? Tengo problemas. Okay. Playing. Playing. Okay, there you go. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present and learning. Good. Very good, Jenny. Yolanda Pérez de Sánchez. Hello, teacher. Dancing. Dancing with her son. Yeah, 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 yeah. Great, Yolanda. Very good. Mm -hmm. Okay, wow. people. Wow. Now that we are... Oh, Merari. Hello, Merari. Welcome. Present. Okay. Studying. 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 Uh, studying. Yeah. Studying. Great, thank you. Okay, people, now let's continue with this because we want to practice, right? We, we need to practice. Remember that we use the present continuous for ongoing activities, for scheduled events or scheduled activities, temporary situations, future events, okay? So let's move just a little bit with uh forming this giving an answer for some questions okay we are going to give some answers to some questions so let's move just a little bit here okay we want to say that what they are doing okay 
this is the activity they are doing. What are they doing? What are the supervisors doing tomorrow? So on, right? So let's start. Let's start. A ver. Mm, ahora sí. Vamos a hacerlo con el, eh, con el de Zoom, ¿ok? Vamos a hacerlo con el de Zoom, con el cuadro de texto, ¿sí? Así. Entonces, vamos a hacer la primera. What are they doing? Ok, sujeto. Uh -huh. El verbo be. Uh -huh. Y luego el verbo con ing, ¿sí? Entonces, they are. Y el complemento. Y el punto, ¿sí? Va, esto es lo que vamos a hacer ahorita acá. A ver, number two, everybody. Number two. They are checking the inventory. Uh -huh. Podemos decir they are, como también podríamos decir the supervisors. Ok. Yes. Uh -huh. Are. Are. Checking. Are checking. The inventory. Inventory. All right. Nice. Now, when are you having lunch with a new client? When are you having lunch with a new client? You are. Es, hagamos como que se lo estamos preguntando a usted. Entonces, respondemos. We. No, no, no. I, I, I am. I am. I am. I am. Having lunch. Having lunch. Lunch. With, with the lunch. new client. Mm -hmm. Next Monday. Next Monday. Yay. You mm -hmm. are. You see, guys, you are very clever. Okay. Next. What is your husband doing in the supermarket? My, my uh -huh. husband, eh, Los hombres podrían decir he is para que no digan my husband, ¿verdad? Okay. Las niñas sí podemos decir my husband, ¿ok? My husband, uh -huh. my husband is, is going, is going, going in the supermarket. Eh, no, no, miren, miren, miren. Miren el verbo. Ah, uh -huh. to buy milk. Ajá. Entonces, ¿qué está haciendo su esposo uh -huh. ahí en el súper? Comprando leche. Ok. English. My uh -huh. husband is... Buying. Milk. Buying. Buying milk. milk. There milk. you are. Milk. Yes. Ajá. Uh -huh. And the last one. When uh -huh. are you I am doing. Doing. ¿Cuál es el verbo? I am training. Training. I'm training, I'm training in the training. new employees. Otra vez, otra vez. I. Um, I am um, training. 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 training a new employee. Employer. Okay, I am training the new employees. Okay, I am training the new employees. Yeah, the new employees. There you are. Mm -hmm. Okay, vamos a ver entonces. Hagamos de una sola vez aquí la lectura, sí, la lectura de esto. Quiero escuchar a Carla Nayeli, haga la pregunta y escoja a quién le pregunta para que le dé esta respuesta, ¿sí? Pero vamos. la primera es la teacher. Sí, sí, the first one. Uh -huh. Y luego así vamos en cadenita, ¿sí? Vamos. What are they, what are they doing, Diana? They are singing a song. Ok, pregunte usted, Diana. 
What are the supervisors doing tomorrow, Herson? The supervisor are checking the inventory. Continue, Herson. Um, when, uh, when are you having lunch with the new clients, Vanessa? I am having lunch with the new clients next Monday. Okay, clients, clients. Clients. Mm -hmm. Continue, Vanessa. What is your... Esto no recuerdo cómo se dice. Sí sé qué significa. Husband, husband. Husband doing in the supermarket, uh, Sergio. Y a Sergio no le convenía esa, pero bueno. Para que me la cambie. Is. Ahí me va a Is buying milk. All right, great, Sergio. Buena, <laughs> se la quitó de encima. Muy bien, muy bien. Continue, continue, Sergio. What are you doing in New York next week, Walter? I am training the new employees. Very good. Very good job, guys. Very good job. So now uh, we are going to continue with other exercises because this is really important. When we practice, okay, when we practice, uh, we need to write, we need to listen, we need to read, we need to speak, right? So now we are going to read these, um, this short conversation in the book. So please, everybody, uh, look for this conversation on page, on page 33, not 35, on page 35, okay? Page 35 in your manual. So let's uh, practice this conversation, all right? Says. Unplugged. Yeah. So Rita and Luis are talking. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Uh, hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. Where And where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes, they are arriving on Friday morning. Okay, so vamos a agarrar nada más dos veces para practicar. A ver, vamos entonces a pedirle a Karen que sea Rita y a Salomón que sea Luis. Okay, teacher. Um, Luis, go, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure tell me. I want to come who are attending the annual conference this year. And where is the talking plush? Well, the staff is up, uh, is up, uh, excuse attending. me. Attending, attending. Attending, okay, thank you, attending. And the conference in talking please, uh, please. Please. Place, Place. okay. Is taking place in the in the room written by the way when are the materials arriving do arriving? Do you know? Go it, yes. They are arriving on Friday morning. Okay, yo creo que porque se pusieron nerviosos, ¿verdad? Pero Vamos a ver, relajando, relajando, tranquilo, ¿sí? Para que no nos saltemos ninguna palabra ni digamos palabras de más, ¿verdad? Entonces, vamos a nada más hacer un poquito de eh, 
Eh, ustedes repiten después de mí. Everybody, please, repeat after me. I just want to confirm. I just want to confirm. I, I just, just want, want to, to want confirm. 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 Exactly. Close, confirm. 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 Yeah. confirm. Yes. And look, I just want to confirm some information. Meaning, abrimos. I just want to confirm some. Okay? Abramos ahí, vamos. I just want to confirm I some information. I just want to confirm some information. Just want to confirm some information. Some information. Very good. Aquí vamos a practicar intonation. Henry, I sure, tell me. Hey. Hey. Hey, Rita. Sure, tell me. Tell me. Okay? Y si no dijéramos el nombre de la persona, solo. Sure, tell me. Okay, sure. Sure, tell me. Sure, tell me. Tell me. Sure, tell me. Sure, tell me. Very good. Vaya, vamos a ver. Esta, I want to know. 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 Exactly. I want to know how many children you have. Okay. <laughs> All right. <laughs> Eh, muchas veces vamos a usar esta frase, ¿sí? Todo lo que, y como somos curiosos, aprendámosla desde ya. Yo quiero saber, ¿sí? I want to know. Y luego, una pregunta. Entonces, veamos la pregunta. Who are attending the annual conference this year? A ver todos. Who are attending the annual conference this year? Ok. Este, a nosotros los salvadoreños nos cuesta un montón. Is it? ¿Saben por qué? Easy. Ajá, porque no tenemos la costumbre, cuando vemos dos palabras separadas, una termina con letra S y la otra con cualquier, empieza con cualquier otra letra, normalmente la omitimos o aspiramos, ¿verdad? La hacemos como una J, entonces nos cuesta mucho esta parte, así que todos... Ajá, a ver, hagamos la completa. Where is it taking place? Where is it taking place? Where is it, where 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 is is it taking, taking place? place? Exactly. Where is it taking place? Where is it taking place? Is it taking place? Yes, great. Where is it taking place? And where is <laughs> taking place? <laughs> again, again, Flor, where is it? Where is it? Where is where it? Is it? Yeah. Oh, okay. And where is it taking place? Great, Flor. Yes, that's the way. Mm -hmm. Exactly. A ver, esto que está acá son siglas, ¿ok? Es un acronym en English. Acronym es como nosotros decimos siglas. Esas dos letras son la abreviatura de algo más largo, ¿verdad? De un nombre completo pero aquí las vamos a pronunciar como letras separadas. Siempre que ustedes miren siglas, son letras separadas, ¿sí? Entonces, vamos a decir, the IT, the IT, a ver todos. Solo IT, IT. The IT. The IT. The IT. Ok, va, vamos a ver. Esto tiene un signo de exclamación. Exclamation mark. Entonces, the, sta the IT staff is attending. The IT staff is attending. ¿sí? The IT staff is attending. The vamos IT todos. The IT staff is attending. The IT staff is attending. attending. Great, Walter. Yes. And the conference is taking place. And the conference is taking place. Mm -hmm. And the conference, and the conference, the conference is taking place. place. In the great room. In, In the, the great, great room. room. Great room. Uh -huh. Y por ejemplo, yo le digo, Walter, by the way, Sergio, by the way, uh, Kimberly, by the way, okay, así como a propósito, ¿verdad? Te voy a hacer esta otra pregunta ya que tengo aquí enfrente, ¿verdad? Eh, Rita, by the way, Rita, by the way, a ver todos. By the way. By the way. By the way. By the way. Excellent, Yolanda. Yes. Y ahora, esta palabra es materials. Materials. ¿Han oído? I'm a material girl. Okay. 
esa misma <laughs> pronunciación, ¿sí? Materials, ¿ya? Yeah? So, when are the materials arriving? 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 Yes, uh -huh. they are arriving. They are arriving. They are arriving. So, right? On, on Friday, etc. Okay, now, última vez, vamos a ver. Merari es Rita y Juan Carlos Quevedo es Luis. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary, and you want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to... No, no me acuerdo cómo se pronuncia, teacher. I want to know. I want to know. I want to know. I want to know how are attending the annual conference this year and where is the talking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Materials arriving? Do you know? Got it? Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, este es arriving, arriving. Viene del verbo arrive, arrive. En español decimos arribar, pero en inglés es arrive, I, okay? Aquí memoricémonos eso, ¿sí? Arriving, arriving, okay? Arriving. Yes, but very good job, guys. Very good job. So now we are going to continue with another conversation because we want to practice, yeah, the speaking. Mm -hmm. And to practice the speaking, we are going to see that we do this in a scheduled event, okay? So what events are taking place at your workplace these days? What events are taking place at your workplace these days? Y vamos a ver que aquí utilizamos los eh, ING verb forms, ¿ok? Vaya, vamos a ver entonces todos. Y dice, hello Mary, uh, what are some activities you are doing this week? Hi Roswell, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday and you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta ahorita de, de lo que está en la conversación? Any question? Sí, yo tengo una. Uh -huh. Esa palabra college suena como la escuela o la universidad. ¿Cómo se pronuncia realmente? Esta no es college, es college es otra palabra muy diferente. Este es colleagues. Colegas. Yes, exactly. Ajá. Pero colleagues, colleagues en realidad es como mi compañero de trabajo. ¿okay? No solamente colega porque es de mi profesión, sino que colegas, eh, o esta palabra colleagues es porque es mi associate o mi compañero de trabajo. ¿sí? Colleague. Okay. Colleague. Yeah. Mm -hmm. yeah. All right. So now let's listen to Francisco and uh, Harrison, please. Role play the conversation. Pongan sus nombres. Pongan sus nombres. No se preocupe. All right. <laughs> Hello, Francisco. What are, what are some activities that you are doing this week? Hi, Gerson, ¿verdad? 
Yes. Hi, Herson. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am singing some pay room on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to college and colleagues, checking colleagues. colleagues and checking reports. And who is analyzing analyzing? The, analyzing the out uh, no sé cómo se pronuncia esa palabra, teacher. A ver. No, no, léalo así como lo está viendo, ¿sí? Out. Advances. Más o, o menos. No, advances. Advances. Así como está, Ad así se dice. Uh -huh. Advances in the company. Peter is. Great. Great. Ok. Así What... como está escrito, teacher, así se pronuncia. Exactly. Uh -huh. Advances. Advances. Uh -huh. Y el verbo es to advance, avanzar, to advance. Okay. Ahí sí el, el, el acento va al final, ¿verdad? Advance. Pero aquí es advances, porque tenemos plural, ¿verdad? Los avances. Ok, vamos a ver. What are some activities Mary is doing this week? Mary, Mary. She is singing, mm -hmm. singing, singing some, okay, don't play, play singing some paper. A and ver, songs. veamos este, no lo confundamos con el verbo cantando, ¿verdad? Este es el sí. verbo firmando, sí, firmando. Signing, signing, signing some paper. Mm -hmm. Este es firmando, ok, sign. Sign up es firmar, ¿sí? Poner su firma, ¿verdad? Signing es firmar. Ok. She is signing some, some payrolls. payrolls. on Tuesday. Exactly. And? Sending emails on Wednesday. Great. Uh -huh. Exactly. Uh -huh. And are you doing some of the activities that are described in this conversation? Are you doing any of these activities? En su trabajo. I think Signing some payrolls. I am signing. Mm -hmm. I am signing some payrolls. Yes. Lo único que no hay que hacerle us, ok. Eh, yo sé que lo que usted está tratando de hacer es confirmando si lo está diciendo bien, pero ya hay que ir dejando ese, ¿sí? A usted diga lo segura, siempre. Ay, haya sí. o no haya error, usted dele entonación de... Y de eh, oración afirmativa, ¿verdad? Entonces, I am signing some payrolls. A ver, Diana. I am signing some payrolls. Great, great. Is anybody sending emails this week or mm -hmm. next week? Mm -hmm. I am, I am. Ajá. Uh -huh. Is anybody sending emails this week? I am sending emails every day. All right, that's nice. Uh huh. So similar, right? Uh huh. Are you talking to colleagues? Are you checking reports? Are you analyzing the advances or any kind of data that uh, related with the reports? No. I am checking reports. Checking reports. All right. Mm -hmm. Mm -hmm. Great. Mm -hmm. So you analyze the advances in the reports, I think, right? 
Yeah. Okay, people, that's nice. That's nice. So now we are going to go and do some reading. Okay, vamos a hacer una pequeña lectura. Y vamos a... Eh, one second. One moment. Here I am. Vamos a escucharlo, ¿sí? We are going to listen to it. Así que pongamos atención desde el inicio, ¿sí? Lo ponemos en el basic. No sé por qué me está dando así, si le estoy dando y le estoy dando lo mismo. Advanced. Portion of screen. Share some. I'm sorry, but I have to do all of this. Okay. All right. So let's read it. Read along. Activities to keep your employees happy. Me dicen si lo escuchan, por favor. Yeah. Number one, estimate. Activities to keep your employees happy. Number one, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number two, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Number three, paintball. Give your employees an opportunity to laugh off some team by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be the prime target. Number four, guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up in a board and get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Is there any question so far about the reading? Vocabulary. What is that on the on the estimate teacher? Underestimate. 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 Mm -hmm. Este sería eh, sobreestimar, sobreestimar. Questions, people, about the reading? Wonder. El número dos, línea dos, eh, hay una palabra después de simple, simple, simple. Acknowledging, ah. acknowledging. 
Acknowledging. Acknowledging. Acknowledging. Uh -huh. Sin miedo, dígalo. Acknowledging. Acknowledging. Acknowledging quiere decir eh, dar a conocer. Hacer del conocimiento. Ah, sí. Uh -huh. O y la cuenta. que está aquí se pronuncia simply. Así se pronuncia. No, simply. 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 Ah, ok. Uh -huh. Teacher. Uh -huh. Yo siento que son muchas. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo muchas? Son muchas las dudas. <risa> Comience, démosle. No hay que dejar dudas. No, pues Lo de, que sí que pues hay desde cosas... Desde el inicio, teacher. Hay muchas. Lo que pasa es que no vamos a traducir, Flor, ¿verdad? Ahí eh, es no, un detalle. Pero son, uh -huh. son varias que no son muy difíciles de... Tenemos dudas. Bueno, yo tengo dudas de cómo se pronuncian. Uh -huh. Siento vale. que no. Por ejemplo, um, el number one, number one, actitud en outlook. Um, lo dijo muy bien. Pues, Attitude and outlook. Yoga Outcomes. can help. Um, yoga can help. Y luego. Alleviate. Al alleviate. Hmm? alleviate. Alleviate stress. 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 Uh -huh. Así como se oye, así como lo decimos en español. Ok, ahí va otra vez. Activities to keep your employees happy. Number one, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number two, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Number three, paintball. Give your employees an opportunity to laugh off some team by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be the prime target. Number four, guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up in a board and get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Better now, right? Because it's the second time. Okay, so let's try to read number one. Who wants to read number one? Voy ahí. Ok, Walter, thank you. Uh -huh. Number one, organizes yoga class. If you work in, in an office and your employees are sitting at computer every day, don't underestimate the impact yoga could pay on their attitude at all. Yoga can help, esta palabra si no sé, Alleviate uh, stress yes. on the mean, relate tension, improve brain function, and least more. What was one, one, two outcomes? All right. Thank you very much. You did a very good job, Walter. Okay. Who wants to do number two? Hi. Okay. Please go ahead, Sergio. You don't just have to rally on business games to boost moral. Simply acknowledging a special occasion can have a big impact. 
it so it shows your team that you care about them as people not just as employees get everyone to sing a car how k wants a month or simple or simply buy them a round of coffee each time someone in your team has a birthday thank you sergio who wants to read number three? Thank you, Chair. Thank you, Chair. Okay, uh, floor number four, <laughs> floor number four, and Diana number three, okay? Okay, mm -hmm. teacher, thank you. Thank you. Give your employees an opportunity to live off some esteem by organizing a day of paintball. Sim simply, getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out those, those as the boss, you're going to be a prime target. Very good job, Diana. And this is watch out though. Watch out though, though. Mm -hmm. Watch out to those. So, uh -huh. yeah. Aunque tenés que tener cuidado, le dice aquí, eh? Cuidado, yeah. Mm -hmm. All right, continue, please, Flor. Yes, teacher, para que me corrija mucha. <laughs> okay, okay, be my guest. <laughs> okay, uh, guess who? As a virgin to bring a childhood for of ten cells and putting all up on a board and tanged a virgin to put their best guesses guesses for what on each each one each a by of easy lie her like her <laughs> fun that with definite definite la, definity la, her life spirit why <laughs> no no offering worries many, continue offering plenty of humor along the way Ok, very good job, Flor. Me gusta mucho su actitud de empuje y está muy bien. Vale, aquí en esta, en la primera, ask everyone. 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 Uh -huh. Ask everyone. Everyone quiere decir a todos. ¿Se han fijado cuando yo entro y les digo, hello everyone? Sí, hola a todos, hello everyone. So ask everyone. Uh -huh. Tell me, Francisco. Eh, ¿Cómo se pronuncia photo of ten selves? Algo es, no, ¿Cómo se pronuncia? Exactamente así como lo dijo. Photo of ten selves. Oh, okay. Selves. Yeah. Es que acá no le, no le agregamos es, ¿verdad? Sino que decimos selves. Yeah, selves. Mm -hmm. Pero sí, lo dijo perfecto. Lo dijo muy bien, Francisco. Photo of ten selves. Mm -hmm. The meaning. Una foto de ellos mismos. ¿Ok? Eh, estábamos con Flor, ¿verdad? Entonces, seguimos acá, Flor. Mire, dice, yeah. and put them on, on a board and then get everyone. Esa es la que más era notable. Y de ahí, este es lighthearted. Heart. Usted sabe que es corazón, ¿verdad? Heart. Hearted es como eh, encorazonado, ¿ya? O iluminado el corazón, ¿ya? Ajá. Y esta sí la usamos bastante. Definitely. Okay? Definitely. 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 Yeah, definitely. Ajá. Y de ahí quiero ver. En todas, mi consejo para todos, para toditos es, que a medida que mejoremos nuestra forma de leer nuestro propio idioma, acuérdense que a nosotros nos afecta mucho nuestro acento salvadoreño. Entonces, si tratamos de ir 
con la norma neutral o la norma estándar de nuestro idioma español castellano, nos va a ayudar muchísimo para poder visualizar el inglés. El inglés es sumamente fácil en todo sentido, gramatical, eh, de spelling, en, es muy fácil en comparación con el español. El español es sumamente difícil de enseñarlo y de aprenderlo. Si no, no me, no me deja mentir por acá, Miss Jacqueline, si ella da el idioma nacional, es un idioma muy, muy difícil. Okay. El, el español es muy difícil. Entonces, a medida que nosotros mejoramos nuestra lectura comprensiva, nuestro vocabulario lo expandimos en español, aprendemos a dar definiciones en español, eso les va a ayudar muchísimo ya en cualquier otro idioma, más en el idioma inglés. ¿Por qué? Porque fíjense que, no sé si se fijan que a veces queremos decir más palabras de las que no están o menos palabras de las que están ahí. Entonces, pero eso ya es cuestión de cuando aprendimos a leer. Así que vamos mejorando nuestra lectura en todo sentido, ¿sí? No solo porque en español o porque en inglés, no. En todo sentido, lectura comprensiva, ¿sí? Bien, no es lo mismo leer solo con la vista, siguiéndolo, que pronunciándolo, ¿okay? Son dos cosas muy diferentes, son dos habilidades distintas, ¿ok? A veces, no sé si les pasa en español, que ustedes empiezan a leer algo y empiezan a leerlo en voz alta y por último ni se acuerdan que leyeron, ¿sí? Pero el que los escuchó sí entendió todo, ¿sí? Entonces, hay que poner la mente en la lectura para que la podamos comprender, ¿sí? Y le vamos a dar sentido también a las palabras. Ok, people. Creo que... Hemos llegado a un fin. El día de mañana vamos a comenzar la nueva unidad, que es la unidad 4. Eso quiere decir, y les agradezco muchísimo a todos los que ya hicieron su tarea hasta la número 4. Los felicito de verdad, así by heart, desde el corazón, ¿verdad? Eh, los felicito, les agradezco mucho. Y los animo a los que no han hecho todavía el examen, que pueden empezar a hacerlo, ¿verdad? Por lo menos las partes que ya hemos cubierto, ¿sí? Eh, la última cosa que quiero decirles es que, bueno, tenemos que avanzar en la plataforma y no vayan a faltar estos días, por favor, por más que usted quiera que diga, ay, que vengo cansado, que ay, que casi no me conecta, que ay, que esto, que lo... No, ahora... No importa, hoy vamos a superar todos los obstáculos y como que fuera la primera semana que estábamos todos bien emocionados que íbamos a entrar, así vamos a terminar, ¿ok? Porque quiero dejar con ustedes este pensamiento. It's not how you begin, ¿ok? It is not how you begin, but how you end, ¿ok? No es como usted comienza, sino como usted termina, ¿sí? No es como se comienza. Todos comienzan bien emocionados, pero el que termina, ese es el que se lleva el éxito. Así que acuérdense que ahorita vamos a cubrir eh, la unidad 4 de aquí hasta el día lunes. El lunes 13 vamos a salir porque tuvimos una vacación, ¿verdad?, entonces, el día 13 de noviembre, ese día lunes, ustedes deben estar aquí todos bien bañaditos, bien planchaditos, bien bonitos, lavadita la carita, y nos vamos a tomar la foto de graduación también, niños, no, 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 que sí, vea. Yo hasta listé ya el saco y la corbata. <ríe> está bueno, está bueno. <ríe> ok, ese día... Nadie debe faltar porque hay que presentar la encuesta de satisfacción. Desde ya lo estoy diciendo. Y desde ya, esta semana, ustedes vayan hablando a administración para poder reinscribirse o apartar su CUP. Por favor, díganle al, al que está de puente en recursos humanos que les aparten su cupo. Acuérdense que estamos al final del año, ¿verdad? Y ahorita probablemente ya les digan a ustedes, mire, ahorita no vamos a tener de inglés, pero vamos a tener de este otro, si usted puede optar por otro, ¿verdad? O otro, o unirse mientras se vuelven a abrir las, los espacios para inglés para el trabajo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes vayan ya haciendo, ¿verdad? Esa, esa gestión, porque si no, se van a quedar fuera y no, queda, no queremos que se queden fuera, ¿verdad? Ok. 
Teacher, Any questions so far? Tell me, Francisco. Eh, a mí me hablaron hace poco y solo me preguntaron que si estaba interesado. Yo les dije que sí, me dijeron, ah, pues nosotros vamos a presionar a Recursos Humanos para que lo escriban, me dijo. Yo por eso no he ido a Recursos, o no sé si tengo que ir siempre a decirle. Mire, yo le sugiero que vaya y vea cómo va el proceso sin molestar, ¿verdad? Su compañerito de Recursos Humanos, ¿verdad? para que no se vaya a enojar y le vaya a decir a este, vea, no. Sino que usted llegue ahí con toda la buena actitud y todo, mire, sí, compañero. Sí, porque es señorita y, y ahorita en la foto ahí está. Llévele café, Francisco. Sí, cabrón. No, me, me pone el dedo por acoso, hasta por dar una galleta, hoy están ahí poniendo oh, acoso. Ay, que no, no, no puede ser, no puede ser, que gente más mal agradecida. Yo no, sí en serio, si, si, si ella anda de mala pulga y usted la ve mal, hasta Ajá. por eso están yendo a poner queja hoy. No ¿Qué le, le pasa? Nosotros las mujeres no nos ponemos de malas pulgas. Se llegó Jacqueline. Yes. Ajá. Women team. Ok, bueno, miren, vayan ya viendo eso y con mucho cariño, ve, háblenle al de recursos humanos, díganle, eh, para ver cómo va. Y también, pues, pueden llamar también a administración acá en inglés corporativo para ver si ya, para confirmar, pues, ¿verdad? Y claro, estamos para servirles a todos acá. Okay. Mm -hmm. No more questions? No questions. Bye. Entonces vamos con la lista. Adriana Lisset Chávez López. Diana. Okay. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Francisco Present. Javier Quintero Echeverría. Present teacher, hoy sí aparecí. Ok, Gerson Osvaldo Dera Santana. Present teacher. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Gemina Membreño. Present teacher. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vos, ok, voz de locutor tiene don Salomón Bea. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Así dice. Present you. So, y estas son las noticias de hoy. Así se ve. Ah. <ríe> A ver, Miss Vanessa, Miss Hola, Vanessa, Diana, where are you? Lo creo. Ah, ok, yo le digo. <risa> <risa> ah, pues no, Salomón. Ah, sí. <risa> Ay, no, ya ve que son sus compañeritas, no soy yo. Vale. Vanessa Guadalupe no me dice presente, niña Vanessa, Vanessa. Walter Amilcar Ramírez Molina. Present. Ok, Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Janet Baires Rojas. Ok, Wendy, gracias. Wendy Janet Baires Rojas. Es Wendy Baires. No, she got disconnected. All right. Oh. And um, Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. All right. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Okay, there you are, people. So today's uh, turn is for the number 15, right? Me queda acá Vanessa Guadalupe. Vanessa, usted se quedó, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién se quedó la vez pasada? No, no recuerdo. ¿Qué va a haber hoy? Marcado. ¿Qué va a haber hoy? ¿Qué va a haber? Ah, verdad. No, eso lo que... Nada, está bueno. <ríe> ya va a ver qué les vamos a dar, niños. Sí, ya vamos a ver. No, hoy hay dobladas de jamón y queso. <ríe> Rapiditas. <ríe> no, vaya, a ver. Ustedes hagan el menú y con gusto lo preparamos mañana. <ríe> bueno, jóvenes, ¿a quién le toca entonces? Oh, my goodness. Está bien, está bien, está bien. Canoas, canoas. ¡Oh, ¡Yay! Con panzas, yes. <ríe> exactly. Mm, delicious. Hey, atol de maíz tostado me quedo. Ah, sí, eso siempre hay. Aquí en mi casa siempre <ríe> tenemos atolitos, sí. Sea de maíz tostado. Ajá. 
Ok, y si no, ahorita lo preparamos. <ríe> sí, entonces se quiere quedar de verdad, Gerson. ¿Quién se quiere quedar, jóvenes? No, teacher, tal vez mañana. Ah, <ríe> mañana me lo preparan, por favor. <ríe> no, y hay poliada, poliadita. Uh -huh. eh, bueno, yo tengo acá al número, el número 15 es Vanessa. Luego tengo a Walter, Walter se quedó también. De ahí tengo a Wendy Sofía. Me dijo que no podía. No sé si hoy quisiera quedarse, Wendy Sofía. No, coach. No, ¿verdad? Ok, bueno. Pero que conste que a todas les ofrecí, les ofrecí quedarse. Y yo vi que todos empezaron a apagar las cámaras diciendo, seré yo, señor. No, ¿verdad? <risa> bueno. Have a very good evening, a very good night. Take a good, a good rest and see you tomorrow. Do and submit your homework and your final exam, people. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. See you bye tomorrow. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Yeah, see you tomorrow. See you. See you tomorrow. Bye-bye. See you. Bye, Salomón. Bye, Florcita. Bye, bye. Tomorrow, dice. Sí. Oh, bye, tomorrow. Tomorrow. Yeah. Voy por la radio. Yo. Ajá, <laughs> uh -huh, All right, people. See you. Bye, bye. Bye, Kimberly. All right, bye.